ஆண்டவரும் ரட்சகருமாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மீண்டுமாக இந்த கருணை நேரம் நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் இந்த நாளிலே கத்தருடைய வார்த்தை நமக்கு நேராக வருகிறது என்னவென்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம் மத்தை பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தொம்போதாம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவு கோள்களை நான் உனக்கு தருவேன் பூலோகத்தில் நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்தில் நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார் தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நேரத்தில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கத்த சொல்கிற ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால் பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவு கோள்களை நான் உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லி கத்த சொல்கிறதை இந்த இடத்துல நாம் கேட்கிறோம் திறவு கோள்கள் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு வீடு இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த வீட்டை திறப்பதற்கு என்று சொல்லி சாவியை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த சாவி தான் திறவுகோல் அந்த மொத்த வீட்டினுடைய எல்லாவற்றையும் பார்ப்பதற்கும் அனுபவிப்பதற்கும் முதன்மையாக தேவையான ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த திறவுகோல் தான் அதே போலதான் கற்ற சொல்கிறார் உனக்கு நான் ஒரு பரலோகத்தின் திறவு கோள்களை நான் உனக்கு கொடுக்க போகிறேன் என்று சொல்லி நான் ரெண்டு காரியங்களை நான் உங்களோடு பேச போகிறேன் கத்தர் திறவு கோள்களை கொடுப்பது மாத்திரமல்ல அது நிமித்தம் அவர் நம்மிடத்திலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஆபிரகாமை குறித்து நாம் வாசிக்கும் பொழுது கத்த சொன்னார் நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி ஆபிரகாமுக்கு ஆசீர்வாதத்தின் திறவு கோலை அவனுடைய கரங்களில் வாக்கு தத்தமாக கொடுத்தார் ஆண்டவர் அவர் சொன்னதின்படி ஆபிரகாமனுடைய வாழ்க்கையில் ஈசாக்கு என்ற பலனை கத்தர் கொடுத்தார் கொடுத்தவுடன் அந்த நேரத்தில் ஆபிரகாமுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் கத்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படி செய்து முடித்து விட்டார் என்று சொல்லி அநேக பேருடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை தந்திருக்கிறார் அந்த தந்ததோடு மாத்திரமல்ல ரெண்டாவதாக நாம் எதிர்பார்க்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னவென்று சொன்னால் அவர் எதிர்பார்க்கிறது என்னவென்று சொன்னால் அவர் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் அநேக நேரத்திலே கத்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் சந்தோஷமாக பெற்று அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அநேக நேரத்திலே நாம் கீழ்ப்படிய மறந்து போய்விடுகிறோம் கத்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படுகிறோமா என்பதை குறித்து நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆசீர்வாதம் என்கின்ற திறவுகோல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவதாக ஒரு திறவுகோல் கத்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்னவென்று சொன்னால் கீழ்ப்படிதலின் திறவுகோல் பாருங்கள் ஈசாக்கை கொடுத்த தேவன் ஆபிரகாமை பார்த்து கேட்டார் உன் மகனை எனக்கு பலியாக கொடு என்று சொல்லி எவ்வளவு கொடுமையான கடவுளாக இருக்க முடியும் என்று சொல்லி கூட இதை பார்க்கிறவர்களுக்கு தோன்றலாம் ஆனால் கத்தர் ஆபிரகாமை தண்டனைக்குள்ளாக வழி நடத்த வேண்டும் அவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பறிக்க வேண்டும் என்று என்ற நோக்கத்தோடு அப்படிப்பட்ட கேள்வியை ஆண்டவர் கேட்கவில்லை மாறாக ரெண்டாவதாக கொடுக்கப்பட்ட திறவுகோல் ஆகிய கீழ்ப்படிதலின் திறவுகோலை அவர் சரியாக பயன்படுத்துகிறாரா என்று சொல்லி ஆண்டவர் பார்க்க விரும்பினார் பாருங்கள் ஆபிரகாமுக்கு வேதத்தில் விசுவாசத்தின் தகப்பன் என்று சொல்லி நாம் அவரை குறித்து நாம் வாசிக்க முடியும் இந்த விசுவாசத்தின் தகப்பனுக்கு ஆண்டவர் வாக்குத்தம் கொடுத்தபடி செய்து முடித்தாரே என்று சொல்லி அந்த விசுவாசம் இருக்கிறபடினாலே இந்த கொடுத்த தேவன் என்ன எடுத்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்லி அவனுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் நான் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்து அங்கே தன்னுடைய பிள்ளையை நேசித்த அதிகமாக நேசித்த அந்த ஈசாக் என்ற பிள்ளையை பலி கொடுக்கும்படியாக ஆயத்தம் பண்ணினார் ஆனால் எப்பொழுது இந்த குழந்தையை காட்டிலும் என்னை படைத்த தேவன்தான் முக்கியம் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்ததை பரிசுத்த ஆவியானவர் அறிந்தாரோ அந்த நேரத்திலே ஆண்டவருக்கு தெரியும் இந்த பிள்ளையை நான் அழிக்க போவதில்லை என்று சொல்லி அநேக நேரத்தில் கத்த நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார் 
கர்த்தர் நாம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு எதிர்பாராத அளவுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அநேக பேருடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்தை கொண்டாடுகிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிதலையோ ரெண்டாம் தரமாக வைத்து விடுகிறார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு சில ஆசீர்வாதங்களை தந்திருந்தார் ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டவர் கேட்கிறார் நீ ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படுகிறாயா ஆண்டருடைய கட்டளைகளுக்கு நீ கீழ்ப்படுகிறாயா என்று சொல்லி கர்த்தர் கேட்கிறார் தெய்வனுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிவது நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் புதிய ஏற்பாட்டிலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டளைகளில் முக்கியமான ஒரு கட்டளை என்னவென்று சொன்னால் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் முழு இருதயத்தோடும் நம் ஆண்டவரை பின்பற்ற வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படுகிறீர்களா என்று சொல்லி நீங்கள் ஆண்டு இடத்துல கேட்கணும் ஆண்டுவரே நீ கொடுத்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு சந்தோஷம்தான் ஆனால் கொடுத்த உண்மையே நான் பின்பற்றுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு பின்பாக சென்று பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது முதலாவதாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் இவைகளெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிதல் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை தேடும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் ஆகினால தான் கத்த சொல்கிறார் பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோள்கள் நான் உனக்கு கொடுப்பேன் உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பேன் ஆனால் நீ கீழ்ப்படிவாய் என்று சொன்னால் அந்த திறவுகோள்கள் உனக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறும் தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கேட்கலாம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அப்படி ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை என்று சொல்லி இல்லை இல்லை எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஆசீர்வாதம் என்று சொன்னால் வெறும் பொருளாதார ஆசீர்வாதம் மாத்திரம் அல்ல ஆண்டவர் சொல்கிறது என்னவென்று சொன்னால் உனக்கு குடும்பம் என்ற ஆசீர்வாதத்தை நான் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் நல்ல சபை என்ற ஆசீர்வாதத்தை நான் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் அங்கே சென்று நீ கீழ்ப்படிந்திருப்பாய் என்று சொன்னால் நீ எதிர்பார்க்கிற ஆசீர்வாதத்தை காட்டிலும் உயர்ந்த ஆசீர்வாதத்தை நான் உனக்கு தர வல்லவராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கத்த சொல்லுகிறார் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் உலகெங்கிலும் உள்ள பிரச்சனை என்னவென்று சொன்னால் இந்த சட்டத்திற்கு நான் கீழ்ப்படிவதா இந்த தேசத்தின் சட்டங்களுக்கு நான் கீழ்ப்படிவதா என்னுடைய குடும்பத்துக்கு நான் கீழ்ப்படிவதா என்னுடைய கணவனுக்கு நான் கீழ்ப்படிவதா என்னுடைய சபை போதகருக்கு கீழ்ப்படிவதா என்பதுதான் ஒரு பெரிய கேள்வி நான் அமெரிக்க தேசங்களிலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிற நாட்களிலே நான் பார்த்த ஒரு வேதனையான ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் அங்கே பதிமூன்று வயது நிரம்பின பெண் பிள்ளைகளை தங்கள் சொந்த பெற்றோர்கள் அவர்கள் கண்டிக்க முடியாது அது அந்த தேசத்தினுடைய ரூல் அந்த தேசத்தில் காணப்படுகிற வெறுமையை நான் பார்த்து வேதனைப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த பிள்ளைகள் பதிமூன்று வயது நிரம்பின பிள்ளைகள் தங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி ஒரு பெரிய சுதந்திரத்தை அங்கே கொடுத்திருக்கிறார்கள் உண்மையிலே அது சுதந்திரமா இல்லை தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நம்முடைய சபை போதகருக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் நான் கண்முன்னாக பார்க்கிற என்னுடைய போதகருக்கோ கண்முன்னாக பார்க்கிற பெற்றோருக்கோ நான் கீழ்ப்படியவில்லை என்று சொன்னால் நான் எப்படி பரலோக தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய முடியும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய வா வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதங்கள் தடைப்பட்டிருக்குமா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதங்கள் தடைப்பட்டிருக்கிறதா அண்டவர் சொல்கிறார் கீழ்ப்படிய பழகிக்கோள் நீ கீழ்ப்படிவா என்று சொன்னால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வாய் ரெண்டாவது ஒரு காரியம் நான் உங்களோடு சொல்லட்டும் அநேகம் பேர் நான் எங்களுடைய சபைக்கு இருபது வருஷம் சபைக்கு போய்கொண்டிருக்கிறேன் முப்பது வருஷம் என்னுடைய குடும்பமே இந்த சபைக்கு தான் போய்கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றத்தையும் பார்த்திருக்க முடியாது அதை பார்த்து நான் வேதனைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏன் என்று சொல்லி அநேக பேர் தங்களை விசுவாசிகள் என்று சொல்லி சொல்லிக் கொள்வதில் மிகுந்த சந்தோஷப்படுவாங்க ஆனால் உண்மையாகவே அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்களா என்று சொல்லி பார்த்தால் இல்லவே இல்லை அநேக பேர் நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவாங்க ஆனால் அதற்குரிய காரியங்களை செய்வதற்கு ஆயத்தப்படுவது இல்லை பாருங்கள் கத்த நமக்கு விசுவாசம் என்கின்ற திறவுகோலை கொடுத்திருக்கிறார் அடுத்து இரண்டாவது ஒரு திறவுகோலை நம்முடைய கரங்களை கொடுத்திருக்கிறார் 
கிரியை என்கிற ஒரு காரியம் வேதம் சொல்லுகிறது கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று சொல்லி அநேக பேர் நான் சபையில் நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் சபையில் நான் செபித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்படும் என்று சொல்லி உண்மைதான் நாம் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்போம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கும் ஜெயமோ கத்தரால் வரும் நாம் யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடன் பிரச்சனை இருக்கிறதா வியாதி இருக்கிறதா போராட்டங்கள் இருக்கிறதா இந்தந்த காரியங்கள் எது நிமித்தம் வந்தது கடன் பிரச்சனை எது நிமித்தம் வந்தது என்னுடைய உடலில் ஏதாவது வியாதிகள் வந்தது என்று சொன்னால் அதனுடைய காரணம் என்ன என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ற காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நான் என்னுடைய சொந்த கர ஒரு சகோதரனை நான் பார்த்தேன் அந்த சகோதரனுடைய பனிரெண்டாம் முடிவு தேர்வில் அவர் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் படிக்கவே மாட்டேன் ஆனால் பாஸ் ஆவேன் என்று சொல்லி சொன்னார் ஆனால் அவருடைய முடிவு மிக பரிதாபமாக இருந்தது அவர் படிப்பில் மிகுந்த தோல்வியை சந்திக்க நேரிட்டது இதை பார்க்கும் பொழுது நான் யோசித்தேன் அவர் விசுவாசித்தார் உண்மைதான் ஆனால் கிரிய இல்லாத விசுவாசம் அது செத்தது தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கிரிய இல்லாத விசுவாசத்தை விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா எந்தெந்த காரியங்கள் நம்முடைய ரட்சிப்பு அது தேவனிடத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பரிசு ஆனால் ஒரு சில காரியங்களை கத்தர் நாம் முன்னெடுத்து செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகளே அன்றைக்கு யோசுவா ஏழு ஆறு தரம் அமைதியாக சுற்றி வந்தார் ஏழாவது தரம் அங்கே அந்த அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது யோசுவா மாத்திரம் அண்டவர் சொல்லிட்டார் இதை செய்து முடிப்பார் என்று சொல்லி அமைதியாக இருக்கவில்லை அவர் சுற்றி வந்தார் தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடன் பிரச்சனைக்கு மாற்றாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டு வரே எனக்கு திட்டங்களை கொடுங்க என்னுடைய வியாதி இருக்கிறது இதில் மாற்றத்தை நான் எப்படி பார்க்க முடியும் என்று சொல்லி ஆண்டு இடத்துல கேளுங்க ஆண்டு வரே எனக்கு உங்களுடைய சுத்தம் இருந்தால் நான் இப்பொழுதே சுகமாகட்டும் இல்லை என்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கை முறையில் ஏதாவது மாற்றம் நான் கொண்டு வர வேண்டுமா என்று சொல்லி ஆண்டு இடத்துல ஞானத்திற்காக நீங்கள் செபியுங்கள் அந்த கிரியைகளை செய்து பாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை க கர்த்தர் கொண்டு வருவார் இந்த திறவு கோள்களை நீங்கள் பயன்படுத்த மறந்து விடாதிருங்கள் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் ஆண்டு வரே திறவு கோள்களை பயன்படுத்துகிறதுக்கு நீர் கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறீங்க ராஜா உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டு வரே ஞானமாக செயல்பட நீர் கிருபை தரவனமாக ஜெபிக்கிறோம் வழி நடத்துங்க திட்டங்களை தாங்க ஆண்டு வரே கிருபை தாங்க மேற்கொள்கிற வல்லமை தாங்க பலப்படுத்துங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ செய்திடு 